and we are open the first seed. I heard the first seed say, Come and see, and I began, and go on the horse, and he that sat on him had a pair of asses in his hand. And Muna, and I heard a voice in the midst of the four be saying, A measure of wheat for a penny, and a three measures of barley for a penny. And see, thou hurt not the oil and the wine. And I look and behold a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with beasts of the earth. And when we had opened the beast's field, I saw a mother of our souls of the men and the first king, for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And his white robes were given unto every one of them, and it was said unto them, Let these rest yet for a little season, until their fellow servants rose up, and their brethren that were slain in the field, and they were slain with the sword. And he said unto them, And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, even as the tree tree cast the earth at kindly peace, when she is taken of her mighty wings, and the earth and the heavens departed from her presence. And the earth and the heavens departed as a scroll, and the heaven departed as a scroll, and when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every young man, and every young man, give themselves in the lands and the rocks of the mountains. And said to the mountains and rocks, Follow us, and hide us from the face of him that sitted on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall able to stand? Let's pray, Panginoon Ma'am. Salamat. Uh, kayo pong mag-gabay uh, sa pag-aaral namin. Medyo malalim ba't ang um, um, nagtitiwala sa inyong leading, Panginoon, saka sa masara pa namin, mga salita niyo po lang, we pray na manawain ito namin ng lulus, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, Dyson, parang ano, no? pagod na pagod ka na. Nag-bike ka kasi, na. No? Okay, pag tayo, tayo lang. Ha? So yung kasama mo, ayun. Sinong wala sa inyo? Si Ayesha. Tulog ka eh. Tulog. Saka si... Jero. Jero. Jero ba? Jero. Jero sa left. Jero. Jero tawag niya. Jero ni Kay. Ano ba? Jero sa left. Jero sa left. Okay. So naumpisa natin doon, okay na? Pero dito tayo natapos, hindi ko na magkahan eh. Parang dito lang eh. First seal lang, di ba? Kasi nag-sell mo na ata ako kasi maraming makulit. Ganun ba? Third seal na ba? Black horse. Hindi pa. Nabasa lang natin. Tapos na ba ito? Hindi pa. Nalala ko dito lang tayo sa second. Dito lang tayo sa four. Anyway, ano yung mga seal ulit? Hindi ko pa rin na ready. Basta yun yung para hindi mabuksan. Yung scroll, pero si Jesus yung siya yung lamb. Okay? So, binuksan niya. Ano nangyari? Bawat binubuksan niya, mayroong nare-reveal, may nangyayari. Okay? So, pwede yan sa 
Ang sabi, pwede natin i-relate sa buhay natin. Initignan ko kayo, medyo dami na natin, no? Oh. Alam mo yung bata. Sa iba dito, parang dati, ganito rin si Nani. Eh. Si Flame, wala si Flame ngayon. Flame? Hindi nyo kailangan si Flame? Lalaro lang. Huwag nyo sumbong. Nahanap ko lang. <laughs> okay. So, paano nag-umpisa na naman tayo sa mga iba, di ba? Pero okay lang din yun. Pero alam niyo, parang ganun to eh. Yung ibang nakita ko, napansin ko, yung mga ibang churches, sino pinakasira ulong, ano, mga samahan? Siyempre, yung mga atheist, di ba? Mga niniwala sa, eh, hindi na niniwala sa Diyos. Pero may mas matindi pa yung mga satanista. So, sira ulo talaga yun, di ba? So, pero ano pa, sino yung next? Mara, satanista, tapos atheist, sino yung next? Siguro yung mga Buddhist, Muslim, okay, kahit na paano, may Diyos sila, pero, hindi naman Diyos, hindi, hindi nga malapit. Diba, sa susunod na dyan yung mga kulto, yung mga Mormons, Jehovah's Post Witnesses, Iglesia ni Manalo, pero kahit na paano, nagkiklaim silang Kristiyano sila. So, in a way, parang kahit na paano, yung mga tao doon nakakapakinig, di ba? So, andiyan na yung... <coughs> Kaya pa, Catholic, andun din. So, ano pa? So, palapit na palapit yan, sa totoo, sino pa ba yung malapit sa totoo? Siguro, pwede mo nilagay doon yung mga Pentecostal, hindi, yung mga Evangelical na. So, mga Baptist na. Na... Hindi rin ganun katapat. Tapos, yung mga tunay na. So, napansin ko sa kanila pag inaaral ko sa kanila, mayroon din silang alam eh. May maganda rin sa kanila. Okay, hindi naman yung totally walang kwenta, di ba? Kasi kahit pa paano yung Muslim, at least galit din sila sa bakla, di ba? So, di ba? So, kahit pa paano, may naintindihan silang tama rin, di ba? So, yung Catholic, kahit pa paano, kahit, uh, may Bible din sila. Um, iba nga lang. Kaso, Ay, ito paano? Nainiwala daw sila kay Kristo, di ba? So, at least okay na rin. Ang gusto kong sabihin, sino ang gusto nyo? Kunwari, sino ba ang maganda example dito? Pinakamakulit, na si Jeff. Diyan ka na lang, sige. So, uh, ikaw, ano? Joshua, halika dito. Halika. Halika dito. Dito ka lang, illustration lang. Sample ka lang, dito ka lang. Bilis, mga kukikita ka sa YouTube. Ha, nahihiya ka? Sino wala sa loob? Ako. Si Reg. Huwag ka, dyan ka na, nakakulong ka na dyan eh. Si Reg, Reg, dito ka. Dito ka. Diyan ka lang ha, nakita si Reg Tapos dito si Resolation Ganda ka Buti pa to, di mahihain eh Ako nari lang ha Nari ito yung level ng pinakamakulit Ito yung pinakamabait, nari lang Hindi naman yun ano, di ba? So, sinong bago dito? Ako. Hindi ikaw, iyo ako sa'yo. Okay. Pero dahil sa'yo, gusto mo? Gusto mo tumayo dito, yan. Sige. Ako dito. Pogi, pogi. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ako dito. Ang tanong ko, dahil sa'yo. Saan mo gusto? Dito sa malapit, dito sa mabait? Dito ka, hindi. Gusto ba lumapit dito o papalapit na papalapit ka dito sa kaliwa? Kunwari, ito ang pinakamakulit, magulo, ito ang pinakamabait. Saan mo gusto? Sa gitna, dito, dito, dito. Sa mabait. Sa mabait, o. Oh. Saan ka? Saan ka pupunta? Ayan. Tutaksuan kayo. So, matali, magaling to. Si... Okay ka na, upo ka na. Si ano naman? Si Pamela. Okay ka. 
Nah, sang nanti itu, sang nggak mau putar. Sang nggak. Sang. Nah, lalek pasang mau pasang. Oke, okay, oke okay dah, sige. Si... Jeremy. Jeremy. Ah, si ano lang, si Rain. Okay, balik ka. Last na to, second to the last. So, saan ka? Ah, sino pa? Para kayo ano kay... Kay Rig. Kay Prince. Ayaw, ayaw. Si Neil. Oh, si Neil. Oh, wala nyo, may hiyain si Neil. Ah. Oh, saan ka? Saan ka? Okay. Oh, sige, okay na. Okay, thank you. Thank you. Kumuhari lang yun, ha? <coughs> so, nakita nyo, merong level yan ng pagka mabait. Kahit yung matalino, ganun is. Muna po na po na. Muna po na po na. Oh, makinig. So, alam nyo ba, mga bata, makinig na, ha? So, kunwari lang yun. Ito yung pinakamabay. Ito yung pinaka salbahe. Kunwari lang yun, ha? Hindi ka naman salbahe. Pero, ang tanong ko sa inyo, saan nyo gusto? Gusto yung bang gumit na? Alam, medyo loko-loko ng konti, tapos medyo mabait din. Gusto nyo ba ganun? Apo. Bakit? Ba't di ka matamodo dito? <laughs> So, ganun din sa maturity, sa kristyano. Shhh! Diba? Masira na naman yan. Apo na. Napatunayan mo pang kakulitan mo eh. Hindi totoo yun. Okay. So, I believe, <coughs> kaya nung ako ay dating katoliko, diba? So, sa palagi ko, di naman tayo kasing loko-loko ng Islam. Diba? Diba yung ibang Islam, mabait eh. Ito lang. Depende nga rin minsan sa individual. May mas uh, loko-loko pang baptist minsan eh. Kasi nga, yung, yung attachment lang sa church, di naman yun automatic na ano. Di ba, kung pinanganak ko na rin si, si Rodaisel, anak ng baptist or sample, hindi ibig sabihin, susunod siya. May sarili-sarili kayong isip. Di ba? Kaya ang pinaka-loko-loko talaga, yung nakasumpong na ng katotohanan, loko-loko pa rin. Yun ang matindi. Yun ang mahirap pigilan. Kasi hindi mo na yung mga sa makausap nasabihin yan. Kaya galing na nga ako dyan eh. Nasabi, sawa na yun. Sawa na sinasabihan. Kung sinabi mong baptist ka, oh, ako din eh, baptist din ako eh. Paano mo sasabihin yun? Hindi ka marunong. Mahirap yun. May ngay. Isa na lang, lalabas na yung maingay. Pag sinabi ko, labas, labas na. Matagal na naman tayo last week eh. Wala na nangyari. Okay. So yung maturity ko, habang may nare-reveal sa'yo yung katotohanan, sumunod ka na agad. Yung iba na nasiran, okay, nalaman niya yung kalokohan ng Islam, ng Katolik, o sige, umalis siya doon. As may nare-reveal pa sa kanyang mas maganda, mas maayos, Ayaw niya na. Tama ba yun? Kunwari kung pwede ka bang mag-mature, kung pwede ka bang mas maging matalino, mas maging maayos na individual, lalaki o babae, sa ayaw ka ba dun? O dito lang na, pero hindi ko gusto ng tumodo dyan. So dito lang ako sa gitna. Diba? Mali naman yun. So, ba't ko nasabi yun dito? I believe, yung iba sa atin may nare-reveal sa atin, pero hindi na kayo nagpapatuloy. So, pero maganda kasi dito sa seals, ang nagbukas dito si Jesus eh. So, talagang mabubuksan lahat to. Kahit siya sa yung understanding sa end times, maturity sa pananampalatay yung iba, wala na. Hindi na tumutuloy. Iba, okay na sa akin yung five months sa baptist, sa church. Ayoko na, after five months, ayoko na. Sa akin, okay din yun kasi kung ayaw mo talaga dito, ayaw din kita dito, di ba? Ibig sabihin, may lumalaban sa'yo. Gusto mo siguro sa demonyo. Ewan ko. Saan nyo ba gusto? Diba? Gusto ko, pag laki ko, siraulo pa ako sa kung sinong siraulo dyan. Sa, gusto nyo bang ganun? Well, Siyempre, hindi sana. Pero ganun po yan. Kaya narange natin kanina. 
Kasi so, pwede kang mahatak dito. Eh kung tumudo ka na dito, at least kung malaglag ka man, umatras ka man, di konti lang. Eh medyo umatras ka ulit. Malapit ka pa rin dito. Sa sabi natin ito yung pinakabait. Diba? Ito yung sino... Dinagdag ko lang yun kasi ang kulit niya eh. Pero yung sales, dito may nare-reveal. Una, yung ano yung nakita nila? White horse, ito nabanggit natin. Yung mga, ito yung antichrist. Dahil ginagaya niya si Jesus. Kaya lagi nasabi ko sa inyo, minsan delikado rin yung, kunwari may Bible, tapos gaya-gaya lang pala. Okay, hindi alam yung kaligtasan. Sino, ilan na nga yung nakausap natin dito? Member ng kung saan church, Naligtas ka ba doon? Hindi. Bakit hindi? Diba? Palagi mo totoong church yun, hindi ka naligtas doon. Ilang taong nga doon? Yun lang yung tanong natin minsan sa katamihan ng churches doon eh. Doon nagkakahiwala yung baptist sa hindi eh. Tsaka isa ba't yung baptist sa hindi? Doon sa kaligtasan. Doon ang klase mga member dyan. Okay. So ito may manggagaya kay Jesus So dapat nag-iingat tayo Kasi gaya-gayahan yan eh So pero anong ginagawa daw niya Siya ay may bow Sabi doon Sano ba yun? And the call was given to him Nabanggit ko ba yun dati? Ibig sabihin hindi talaga sa kanya yung kapangyarihan Binigay lang sa kanya So nasabi ko yan last time yung Antichrist, makapangyarihan ba yung Antichrist? Yes. Yes, kasi nagkaroon siya. Pero yung kapangyarihan niya, hindi actually nang galing sa kanya. So, tandaan nyo rin to. Pag may nakita kayo dyan mga false churches, mga mali, mga kulto, sabi mo, napaka, ano nila, napakayaman nila, pinagpala sila ng Diyos. Hindi laging ganun. Nagpapalain ka ba ng Diyos kung hindi ka naman tunay? Sige nga. Pero ba't ayaman nila? So, hindi ibig sabihin mayaman kayo, mayaman yung church, sa Diyos na. Amen? Amen. At hindihan nyo ba yun? Kasi ang daling gayahin yan eh. Sabi nga sa inyo, yung mga may-ari ng Hollywood, nag-iayamanan yan. ba diba? Mga loko-loko yan. ba diba? Yung mga Hollywood films, di lahat pero karamihan. Napansin nyo, hiwala yung mag-asawa. Ganun yung mga kwento lagi yan eh. Walang nanay, walang tatay. So, mag-ingat kayo sa mga nanggagayang churches. Pinipilit. Okay. And then, yung second base, ano yung ano lumabas? Hindi inumin yan, ha? So, red horse. Meron siyang kapangyarihan to take peace from the earth. O sino ba yun ang gugulo? Katulad sa atin ngayon. Sino ang gugulo sa atin ngayon? Yung iba sa atin, gustong makinig, di ba? Si iba nang gugulo. So, may kapangyarihan ba silang manggulo? Meron kasi nagugulo kayo, di ba? So, kahit na paano may inaalaw natin. Pag napikon ako, palabasin ko na, di ba? Wala na siya kapangyarihan. Nasa labas na siya. So, pero sa mundo daw, may nanggugulo. So, habang hindi inaalaw ng Diyos yan, kasi uh, hindi pa niya inaalaw. Okay? Para hindi siya makapanggulo. Pag inalaw na siya, may nag, uh, mag magiging able siya. Kakayanin niya din manggulo. Okay? So, yung kapayapaan na uh, ngayon, mapayapa ba ang mundo ngayon? Bakit? Maraming magulo din. Pero kahit pa paano, hindi ganun, hindi pa malawakan. Kung alam nyo mga bata yung World War II, alam nyo ba yun, nakikita nyo rin yun sa mga ano, diba? Yun ang magulo talaga kasi napakalalayo ng bansa, pumupunta ba doon sa kabilang area ng mundo para lang makigera. Talaga ang gulo nun. Kasama Pilipinas doon, nakasama tayo doon. Sinakot tayo ng Hapon, diba? So, yun talaga magulo. So, sa panahon na to, yun ang kaya yung mga nag-aaral ng prophecy, end times prophecy, ito na daw yung World War III. So, medyo magulo yan kasi puro nuclear na yan, di ba? Kaya, pagandaan nyo yun. Ano magagawa natin? Hindi natin magagawa, wala tayong magagawa doon sa mundo, pero may magagawa tayo doon sa mga ito. Kaya, 
Tinutuwa na yung mga bata. At least maligtas yung mga taong ma-reach natin. Wala tayo mga gawa yun. Darating at darating yan. Amen? Diba? Nilalaro nyo nga yan, diba? Mga games. So, yun ang mga yari. Pag ito yung dumating na, ito yung next na darating, red doors, mga kapangyarihan siya. Okay? So, sino ito ngayon? So, sari-sari na yung ano dito eh, uh, interpretation. Pero, nakikita ko dito, pwedeng siya rin to. Or, somebody na gagamitin niya. Okay? So, basta, basically, magkakaroon ng gera. Okay? Tsaka na bagit ko pala last week, di ba, yung white horse, yung kanyang panira ay hindi sir, di ba, ano yung sa kanya, bow. So, medyo ano yan, long range. Di ba? So, it is possible na siya rin yung nagkokos, pero ibang tao yung nagkakanker. Okay? Parang ngayon daw, kung ako ko, alam nyo yung mga proxy wars ng US, saka ng Russia. Sinabi proxy wars, hindi sila yung, so, hindi sila yung talaga nakipag-gera, pero sinusuportahan nila yung ibang bansa. O, maggulo kayo dyan, ha? Bibigyan nila lang weapons, bibigyan nila lang pera, pero hindi sila mismo makikigera. So, may mga ganyang style yung mga yan. <coughs> Men? So, mga loko-loko ito pare-pareho, pero ba't natin pinag-aaralan? Para makita natin, pag andyan na, nakikita mo na mayroon ng kumukontrol ng mga bansa. Alam mo na malapit na. Pag malapit na, anong gagawin nyo na? Pag malapit na, katapasan. Anong gagawin mo, Pamela? Anong gagawin mo? Ang mundo. Ito, nagkakagulo na. Anong gagawin mo? Ha? Ikaw, Elijah. <laughs> Ikaw, Jamie. Ano gagawin mo? Ha? Datago. Si Geraldine. Di mo alam. Daddy, ano gagawin mo? Dadasal. Ba't ka mo kulit na naman kayo? Ikaw, Rachel. Ano gagawin mo? Nagkakagulo na. Ay, dasal. Okay. Mga bata, magdasal na lang. Tsaka yung mga may edad, ha? Yung malalakas. Ano gawin mo? Ha? Ito na? Ha? Natawag yung polis. Ang gera nito, ano na, hindi na polis pang malilitan lang yan. Maholdapan lang yan, nakawan. Ito, mga sundalo na eh. Okay, sabihin ko sa inyo yung dapat natin gawin, ha? Eh, tindihan ko, di nyo alam to kasi nga, oh, doon na to, ikaw, Steve, gagawin mo. Anong dapat gawin ng mga able-bodied men? Nakikigera ba tayo? Eh, pare-pare yung loko-loko yan, ikakampi ka dyan. Ano ba gawin natin? Ano ba ginagawa natin ngayon? Kung ano may gagawin natin doon, sa panahon na yun, dapat yung ginagawa natin ngayon. Tama ba? Hintayin mo pa ba yun? So, anong ginagawa ng lingkod ng Diyos ngayon? Dapat natin ginagawa lahat. Bagay mga bata pang iba, pero tinatanong ko kayo para pag-isipan nyo. Ano dapat ginagawa ng mga lingkod ng Diyos sa panahon natin ngayon? Okay, nagdadasal. Ano pa? Hindi lang puro dasal eh. Yung dasal, inihingi natin ang Kapangyarihan ng Diyos, ang tulong ng Diyos. Okay, sabi ng Diyos, kahit sa Old Testament, di ba? Nag-pray sila, si David, okay. Binabasa natin sa ano? Natapos lang natin na. Tapos tayo sa... sa conquest, di ba? Kay Joshua. Ano ginawa nila, di ba? Lord, will we... Sasakupin ba namin to? Sabi ng Diyos, sige, go! O anong gagawin nyo na? Diba? Gawin mo na. So, gano'n ang mga kristyano. Anong sasakupin natin? <laughs> Gusto ulwin tayo. Yun lang yun. Kung anong ginagawa natin ngayon. Kaso, bawal eh. Bawal natin ngayon eh. Hindi pa lang masyado. Pero ayaw din ang mga salibutan dyan sa ginagawa natin. So, gano'n gagawin natin. Amen? So, bakit natin inaaral to? Para nga, at least yung mga batang to, at least, inaaral na natin ngayon 
na alala ni Angelo, ay si Pastor, sabi ni Pastor, may nagkakagulo na daw. Nagtatago pa tayo? Eh, anytime, makamatay din lang tayo eh. So, maghabol ka na ng rewards, di ba? So, rewards sa langit, ano mo ang takatakot mo kung siligtas ka na, di ba? Ligtas na ba kayo lahat dito? Hindi pa. Yung hindi pa, yun ang wala. Nali naligtas mo na kayo dapat. Sinong hindi pa ligtas dito? Sinong hindi pa? <laughs> si Si Abi. Bata, ligtas yan. Bata. Pero hindi niya alam. Okay, pag hindi ka paligtas, maligtas ka muna. Alamin mo kung paano. Pag ligtas ka na, maglingkod ka na sa Diyos. Para marami ka reward. Amen? Amen. Eh pag nag-iisa, nag isa-isa na nangyayari ito, anong gagawin mo? Gatago. <laughs> gagawin mo, patay ka rin eh. Hindi ka nakabili ng pagkain. So yan, kaya natin sinasabi yan. Kaya natin nakaral. Okay? So una, yung Antichrist, nasa malayo, yung Red Doors, tsaka yung nakasakay doon, ito yung musino man yan, either siya, yung puppet niya, na mag, talagang siya yung manggugulo. So actually, sa panahon ngayon, ang parang sinasabi nila, China daw yan eh. Bukod sa red, China sila, communist, di ba? Red, ay, red. Pwede, no? Pwede rin, pero pwede rin hindi. Pero actually, medyo ginagawa ng China ngayon, magulo rin yun eh, di ba? Pero yun mo, sinabi ng bawal, yun ang gagawin. Tiniting na nila yung pwede nilang magawa. Eh, takot din naman sila. Pero sinusubukan nila, di ba? Parang kayo din minsan. Minsan, magkukulit kayo dyan. Pag hindi ako sinaway, sige, tuloy lang. Di ba? Itong isang to, kulang din sa palo to. Okay, so yan, yung mga panggulo sa buhay, no? And when he had opened the third seal, I heard the third vision come and see, and I beheld, lo, a black horse, and he that sat on him, had a pair of balances in his hand, and I heard a voice in the midst of the four be saying, a measure of wheat, for a penny, and three measures of barley for a penny, and see, thou hurt not the oil and the wine. So, yun na. So, ano to? Ano sinisimbolize nito? Una, yung Antichrist. Pangalawa, yung Gera. Pangatlo, ano? Pag, pag nagkaroon ng Gera, nung kasunod niyan, naalala niyo yung tinuturo nila kasi yung kaya ginagamit nila sa pandemic ngayon eh. Naalala niyo yung nangyari sa 19... 1915 ba yun? 1910? Kasi marami rin nagkasakit. Kasi nga, nagkagera eh. Pag nagkaroon ng gera, ang dami na mamatay, hindi na binabaon yan sa... Paano mo babaon yun? Ang dami kung milyon-milyon na mamatay. Sino magbabaon nun sa lupa? Kaya nga sila nagpatayan dun eh. Galit sila sa isa't isa. Tapos, babaon pa sila. Magtetake mo ba sila ng time? Mahirap yun. Ang ginagawa nila, inaayahan nila yung patay na katawan dyan, sa kalsada. Dyan nagkaroon ng patayan. Dyan na lang yun. Ano mangyayari doon? Mabubulok yun. Pag mabulok yun, babaho, maraming germs. Ano mangyayari sa germs? Nakakalat yun. Pag nagkaroon, kumalat ang germs, ano magkakaroon? Sakit. Eh, hindi lang basta sakit, napakarami nun. Ano magkakaroon? Pandemic or tinatawag sa Bible na pestilence. Okay? So, malawakang maraming mamamatay. Okay? At pag maraming nga matay, ano mangyayari sa ekonomiya natin? Sabi dito, a measure of wheat for a penny and three measures of barley for a penny. So yung penny, gano ba ka, parang piso lang yan, simple. Sa Bible kasi, ang penny is uh, parang minimum wage daw yan. Alam nyo ba yung minimum wage? Bumulit na naman ito. Alam nyo yung minimum wage? Alam nyo ba sweldo ng mga tatay nyo? Okay na. Kung ano lang, alam nyo. Pag sinabing minimum wage, ito yung sweldo ng isang tao sa isang araw na pwede siyang mabuhay. Hindi malaki yun. Siyempre, pero buhay siya. Siguro, sabi niya, ilo... Bagay, dami niyong kinain ngayon eh. Kung ano eh, Monday, magkano na gastos mo sa pagkain? Alam nyo ba? Tansyayin nyo lang. Siguro, sabi natin, ano, isang pamilya ah, Mayroong uh, 250. Kadandad lang kayo? Hindi nga. Hindi, ano naman minimum yun? 500. 500. 50, parang gano'n. 
500 kung meron kang asawa, anak. Pag may 500 guys isang araw, buhay ka na. Dapat na wala pa 'yon. Eh mainig, mainig. Pag nangyari ito sa buhay natin, hindi kayo handa. Okay? Kasi mas mahalaga sa inyo si Aaw, tsaka tubig. Kasi sinabi ng Pele sa Bible, sa New Testament, may di-describe dyan na isang tao, nabubuhay siya, wala siyang skill, ha? ibig sabihin talagang lakas lang. Ang kikitain niya sa isang araw, isang penny. Okay? So imagine mo yung, ano yung wit? Kung natin bigas na lang. Okay? Dalawang, ilan ang kain yung kain sa, ano, sa isang araw? Bigas. Kung natin dalawang kilo. Uh, pauwi mo na, makulit eh. So, so okay lang pa sa'yo, sinweldo mo na, uh, kinita mo na isang araw, kakainin mo na agad, ubus na agad lahat. Wala man lang pang bahay sa kuryente, wala, wala na, ubus na lahat. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin nun, may krisis sa kanila. Okay? May krisis. Isang buong sweldo mo, ganyan lang nakuha mo. So may krisis yun, amen? So kasi nga, may gera eh. Yung gobyerno, ang ginagawa, kailangan gusto nilang matapo, matalo yung kabilang grupo, yung pera nila, iuubusin na doon. Okay? So, ano to, nakakatako to. Then fourth seal, and when he had opened the fourth seal, I heard a voice of the fourth be saying, Come and see. And I look and behold the pale horse, and his name that sat on him was dead, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Okay, so yun yun. So fourth beast, ano yung nakita? Death and hell. So maraming namatay. So, tama naman, di ba? Kasi pag may gera, maraming pestilence muna, tapos yung ekonomiya, konti yung sinasweldo ng tao, maraming magutom, anong next na darating? Eh, syempre, maraming mamatay, at dahil lang marami na mamatay, syempre, hindi naman na solve yung lahat dyan, karamihan niya, buta sa impyerno. Di ba? So, ganun yun. Kaya... Alam niyo mga bata kayo, kaya tinatsaga namin kayo. Napansin niyo ba, nung wala kayo dito, magpaya pa buhay namin eh. Oo, oh, kasi nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Walang problema eh. Pero bakit namin kayo tinatsaga? Ha? Pag matuto, tapos tama. Pag matuto kayo, ano? I-share mo. Okay, si Miguel, ganyan, nakikinig yan eh. Pag sinel mo yung paligtasan mo, kayo, natuto kayo, ano hari, sinel nyo sa iba, ano mangyayari next? Isesel nyo rin sa iba yung matino kayo. Umayos kayo. Isa na lang ha, palabas yun. Buti siya, ano, lumabas na eh. Ha? Ganun yun, actually, kailan lang may kausap ako. Kahit na paano mabait, pero yung kausap ko kailan lang, hirap sila sa buhay eh. Hirap na hirap sa buhay. Alam niyo yung hirap sa buhay? Ano yun? A sequel. Ha? Gusto mong kumain, parang hindi ka kakain. Masaya ba yun? Eh, ba't nagkaganon? Ha? Ano? Crisis. Nung walang crisis, wala bang ganong tao? Meron din. O bakit sila nagkaganon? Ha? Pwedeng hindi nagtsatsaga, okay? Ha? Ha? Walang pabaho. Ba't walang pabaho? Ha? Alam na alam niya eh. At tama ito sabi, hindi nag-aral. Eh ba't hindi nag-aral? Tamad. 
Bat tamad. Bat tamad. Bat tamad. Dahil puro lao. O hindi rin siya natuluan. Nakikita niyo yung mga bata, yung pag... Pag hindi kayo natuluan ng Bible, yung continue siya, magkakaroon ng anak, pero masalimot yung buhay, tapos loko-loko din, tapos addict din, tapos uh, sakit ng ulo din ng ibang tao, tapos... So kaya, kaya sinatsaga namin kayo dito, gusto ko makutol sa inyo yung sumpa. Okay? Eh sa akin, ganun din ako eh. Though, okay naman kami ni, ano, daddy. Kaso yung hindi naman kami ligtas. Di ba? So, naligtas ako, naputol yun. Yung anak ko, hindi mo automatic ligtas agad. Pero at least, malaki yung chance na maliligtas din sila. Di ba? So, ganun din kayo. Gusto nyo ba ang ilo? Yung mga anak nyo, loko-loko? Ikaw, -loko? Prince. Bakit? Ha? So, ayaw nyo rin pala eh. Buta yung buta doon. Ayan. Kasi, ito yung, ganun din ang progression. Pag nagkaroon ng, pagdating na Antichrist, kakaroon ng gera, kakaroon ng gera, magkakaroon ng paggutom. Yun, salamat. Yun ang tama doon. Pag nagkaroon ng paggutom, maraming magugutom, maraming mamatay. Ganun yung may, may sequence yan. Lagi, sa buhay natin, ganun din yung may sequence yan. Na, meron muna dumating ng malaking problema, hindi mo na magtagumpayan, Samantala lang sa case natin, pwede mo tayo mag-aaral, pwede mo tayo matulong, pwede tayo makinig. Di ba? Amen. Ano? Isa na lang, ha? Ah. May sergeant. Sino bang pwedeng sergeant? Pwede mo ikaw na lang, man? Alive tayo dito, baka... Sige. Lagi akong galit eh. So yun, so maraming hindi maliligtas. Maraming mapupuno yung perno. Gusto nyo mapupuno yung perno o langit gusto nyo mapuno? Langit. Mapupuno ba langit? Hindi natin problema yun. Pero problema pag yung perno na puno. Kasi bawat isa sa inyo pwede kayong makinig, pwede kayong sumunod sa Diyos. Gusto nyo anak nyo sa impyerno? So, ganun ang mangyari misan. Wala silang kapangyarihan na baguhin yung course ng buhay nila. Sabi natin, maligtas ka, ikaw lang. Yung asawa mo, hindi ka, mukha lang kontrol, sobrang hina mo. May mga ganun eh, di ba? Ganun ba yung mga patay nyo? So, isa-isa ko kayo. Huwag na. Okay, salamat. Hindi ko rin gagawin nyo, pero dapat iniisip nyo yung mga bata, amen? Amen. So, yabang mo na ang pasto. Nasa inyo na yun. Kung sa palagay nyo, kumari, may nagtuturo dito. Kumari, English. Yabang naman ni ma'am, nagtuturo siya ng English. Ibig sabihin, hindi kayo marunong. Ganun lang nga. Diba? May ayabangan. Anyway, so yun po yun na marami mo punta sa impyerno. Itong pang uh, time na to talagang magulo na. At minsan wala rin tayong magagawa. Darating at darating yan. Pero pwede nating iligtas yung mga pwede nating iligtas. Amen? Amen. Yung mga mariris natin pwede na. Dito nga lang. dami na natin eh. Lumaki lang kayo. Magstay lang kayo. dami na rin natin. Tanong, magstay ba kayo? Ha? Asa inyo yun. Sabi dyan, oh, so maraming namatay at maraming napunta sa impyano. Basically, yun na yun. Kasi yung hunger, death, at yung mga, ba't may bis pa dito, hindi ko alam. Siguro, kung ano mapanood natin, di ba? Siguro, pinag-experimento na yung mga dinosaur. Ewan ko. Maraming namatay. So, basically, yun na yun. So, sa fifth seal, when you open the fifth seal, I saw under the altar of the souls of them that were slain, For the word of God and for the testimony which they held. So, nakita naman ni John yung mga kaluno. Basically, mga tao itong ligtas. So, ito, okay ito. Okay? Kaso, pansin ninyo, ano yung sinisigaw nila? And they cried with a loud voice saying, How long, O Lord? 
Holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Sa Tagalog, itong mga ligtas na nasa langit na, gusto na nilang hinihingi nila sa Diyos na Lord, pakusakan mo na to. Nakitigay niyo ba yun? Nakita niyo ba yun? Lord, tagal naman, pwede mo pakusakan niyo na to. Ito magandang ano to, aral sa atin to kasi nga iba sa atin, alam mo, ba't loko-loko iba sa atin? Sinong loko-loko dito? Huwag yung taas yung kamay niyo. Si, Itanong mo sarili mo ilang beses ka pinapalo. Pinapalo ka ba sa inyo? Gano'ng kadalas? Pag nagkulit ka ng sampo, ilang beses ang, ilang beses ang pinalo? Dapat sampo. Huwag yung bente. Pero ka, ang napansin ko dyan, yung mga hindi pinapalo, yun ang naigil loko-loko. Okay? Kasi, kala mo, okay lang sa iyo. Okay, magtoro. Tingnan nyo yung sarili nyo, okay? So, kaya dito, tinatsaga ako nga kayo. Kulit nyo eh. Minsan, narang sasabog na yung ano ko eh. Matuyo na ako sa inyo eh. Pero sabi dito, sabi dito, dapat lang, di ba, mga ligtas na to, hinihingi nila sa Diyos na pag-ihiganti sila. Bakit nga? Kasi nga, hindi naman sila gumano masama, pinapatay sila, pinatay sila. Mangyayari sa atin yun. Pag naglingkod ka sa Diyos, minsan ikaw yung matino, di ba? parang Panginoon lang. Tsaka yung mga apostol, matino sila, sila tayo pinapatay. Bakit? Kasi yung mga loko-loko, galit sa matino. Andahan nyo yan. Ayun, hindi naman papakatino. Ganun ba yun? Yung iba, ganun eh. Exactly ganun. Ayaw nilang mapag-initan sila ng mga loko-loko. Hindi nila kasi kilala ang Diyos, napoprotektahan naman sila. Eh, nagloko-loko na rin sila. So, mali yun. Hindi kayo nagtitiwala sa Diyos pag ganun ngayon. Amen? Amen. So, huwag kayong ganun. Anyway, nasar ba ako? So, ito ha. Mga ligtas na to, pero gusto nilang magiganti. So, ang pagiganti, hindi laging masama. Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Amen? Amen. Kasi iba, manluloko yan eh. Sabihin, ay, ano, patawarin mo lahat. Ang Diyos, pinatawad lahat eh. Mga ganun pa eh. Ngayon, kumakalimutan yung kay Gloria. Lalo yun si Gloria. Apa. <laughs> Nag-sorry siya. Tapos sabi niya, nung mag-resign na siya. Tapos sabi niya, sinong gustong bumato? Unang bato. Sige, batuin niyo ako. Ganun. Public servant ka. Tapos, gusto mo patawarin ka na lang. Ganun. Hindi bumaba ka dyan. Pwede. Sige, patawarin ka namin. Asa, yung bumaba, di ba? So, intindi niyo yung mga bata kahit tayo, pag may kailangan tayong dala niyo yung sumayos, minsan pinapahiya ako na kayo. Bakit? Kasi ang kulit niyo eh. Kailangan niyo yun. Ako napahiya din akong bata ako na nung na, napahiya ako, ay masama pala yung ginawa ko. Gusto ko ba laging ako yung sila? <laughs> Joshua! Joshua! Kung so, ikaw na lang eh, live tayo. Sino ba yung Joshua? Kung sabi, kung may nanonood man sa YouTube. Sino ba yung Joshua yun? Di ba? Hindi, hindi. Unari lang, ha? Gusto mo ba yun? Ikaw ay lagi sinisita? Hindi, hindi rin, di ba? Sino dahil, sir? Gusto mo ba sinisita ka? Usap ko yung papa mo, eh. Pinag-usapan kami. Hindi ko, mabait naman si yun, eh. Hindi makapaniwala, eh. Hindi. <laughs> okay. So yun ha, mga anak ng Diyos to, mga ligtas, pero gusto nila kayo, kasi mga loko-loko talaga eh, yung mga natira. Kaya tayo, ganun din tayo, huwag tayo sabihin, basta, eh, ganyan. Gawin na ano, eh, kung ano yung tama, yun ang ating ipapamalaka dito, amen? Amen. Kasi hindi ako katulad ng iba dyan na uh, mahina. Ang church, di tayo magpapatuloy dito, lahat mahina, pati basto. Basta lang mag-stay yung mga kulit, okay lang hindi ganun. Okay, time na daw, no? Dito lang tayo, ang bira, oh. Nasaan na tayo? Dito lang. Natutunan ba kayo, o nasa mo nang kayo? Sino mo sa malob? Ito si Leo, naging close na ba kayo? Okay lang. Again, mga bata, gusto ko close kayo lahat, ha? Pero hindi ko gusto oras ng pag-aaral. Maingay. Maingay. Hindi kayo matututo niyan. Nakita ko na yun sa buhay ko. Kaya sana kayo ay makinig. Amen? Amen. 
Uh, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa hindi kami nakalayo, but uh, i-pray, Panginoon, naging relevant, Panginoon, namin inaral sa mga bata. Sa, sa amin din, Panginoon, nakikita namin may paralela to the Lord sa mangyayari in the future. Bakit niya sinasabi ito? Ba't nang inaaral ito? Nawa, um, abutan namin ang time nito, Panginoon. Maghihandaan na kami. Kaya po'y maglikod sa inyo ng lubos for rewards. At sa parang may honor din kayo, Panginoon, matuwa kayo sa amin. Panginoon, uh, kayo lang po malalati. Jesus, I pray. Amen. Amen.